السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى ال الفائزین ابر الله ما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ذاکرون الله کثیرا و ذاکرات اعد لهم اجرا عظیما صدق الله قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبال الغرباء لا آخر الحبیب شفیعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی اوان اشتاپتا اوان ذاکرین علی اوان شاکرین علی اوان تیڑی ارنگن نویرے اشتاپتان اللہ مہا بھاگیم സാധുക്കളായ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവരുടെ സത്കർമ്മത്തിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ച കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമായ സലാമത്തുൽ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാ അനുഗ്രഹം പ്രബ് അവൻ്റെ അപാരമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഫൈലാൻ കൊണ്ട് മഹല് ഫതല് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുത്തിച്ചൊരിച്ചു തെരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒമിനിയങ്ങളെ മഹാനായിരിക്കുന്ന സൂഫി എന്ന സൂഫി എന്ന മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരല്പം അനുസ്മരിക്കാനാണ് ഈ വിനീതനായ ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദാക്കിര്യങ്ങളും ശാക്കിര്യങ്ങളുമായ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരെ പരസ്യപ്പെടുത്താനും അവരെ പേര് പറയാനും അതിലൂടെ സായൂർജ്ജമടയാനും ഭാഗ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധീനിമുഖത്ത് വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണത് അത് ഏറ്റെടുത്ത് അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിക്കാനെങ്ങാനും നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ അത് തന്നെ ഈമാന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പടികളിൽ പെട്ട ഒരു പടവിയാണ് അതൊരു പടി അതെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ആ മുഖം വല്ലാതെ നീട്ടാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വിഷയം വളരെ നന്ന് കുറഞ്ഞ വാചകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാരണം ദീർഘിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും പ്രയാസമാകും മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അതിലേറെ പ്രയാസമാകും അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് സംസാരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ ധീന് എന്ന് പറയുന്നത് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ സമ്പൂർണമാണ് ഇനി അപ്പുറത്തേക്ക് ധീനിൽ ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനില്ല ഒന്നും ഒഴിവാക്കാനില്ല ഹനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഹജ്ജത്തുൽ വദ ഉണ്ടെന്ന് ലക്ഷങ്ങളെ സാക്ഷ്യം നിർത്തിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഇന്നേ ദിവസം നിങ്ങൾ ദീൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഞഴമത്ത് അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി തന്നു അപ്പൊ ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ബൃഹത്തായിരിക്കുന്ന പ്രവിശാലമായിരിക്കുന്ന സംജ്ഞ നമുക്ക് പൂർത്തിയായി കിട്ടിയ ദിവസം അജത്തൊൽ വദ അവിശുദ്ധ അതി ആയത്തിന്റെ ശേഷം ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വിഷയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു അവർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വളരെ സമ്പൂർണമാണ് സമ്പൂർണമായ ദീനിന്റെ അകത്ത് ദീനിലുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ മുൻകഴിഞ്ഞ മഹാരഥന്മാർ മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് ധീനാക്കി തന്നത് നമ്മൾ ധീനായിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക തന്നെ വേണം ധീനിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന സ്വത്യർഹമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഫതില് പദവി ദറജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂഫിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടക്കാർക്കാണ് അതിൽ തർക്കമില്ല തർക്കമില്ലാത്തൊരു വിഷയം വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ 
സൂഫിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടക്കാർ ദീൻ അതിമഹത്തായിട്ട് പുകേറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ എടുത്തിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹു പഠിച്ചതെന്തിനാ അള്ളാഹുവിന് എഴുപാതെ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും നമ്മുടെ ഇമാമേകളെ മൊഴികളും സച്ചരിതരായ സദ്ബുർദ്ധരായ മഹാന്മാരുടെ നടപടി കർമ്മങ്ങളും ചര്യകളും രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വളരെ ബൃഹത്തായിരിക്കും വളരെ പ്രവിശാലമായിരിക്കും അതിൽ സംശയമല്ലല്ലോ ആർക്കും തർക്കല്ലല്ലോ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ സൂഫി എന്ന് പറയുന്ന ലോകം വളരെ ഹക്കാണ് അവര് സുത്യർഹമാണ് വിശുദ്ധ കുർത്താൻ തന്നെ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനൊക്കെ ധാരാളം തിറു ചെല്ലുന്ന ആണും പെണ്ണും ഡായത്തിന്റെ അവസാനം പറയുന്ന അജുറൻ അവർക്ക് അള്ളാഹു വാഗ്ദത്വം നൽകുന്നത് അലീമായിരിക്കുന്ന സീർ എന്ന് പറയാതെ അലീമായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തുലാസിലിട്ട് തൂക്കാനും കണക്കാക്കാനും എണ്ണി നോക്കാനും ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താനും പറ്റാത്ത അജറാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൂലി പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഹാരത്തിലും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന് തിക്കൃതില്ല എന്നാണ് അക്ബർ അതാണ് ഏറ്റവും നേരമായി ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നില്ല ഇന്നതിനേക്കാള് മേലെ എന്ന് പറയാതെ വിശുദ്ധ കുർത്താന്റെ ആയത്ത് അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊന്നില്ല സത്യമാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആയത്തുകൾ എത്ര എത്ര ഹദീസുകൾ മുത്തുനബി പറയാ ഉറബാനിക്കാണ് പൊലിവായ പൊലിവ് മൊയ്വം സന്തോഷമായിരിക്കുന്ന സന്തോഷം മൊയ്വം നാടുവിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് കൂടുവിട്ട് സ്വന്തക്കാരെ ബന്ധക്കാരെ വിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ തേടി ഇറങ്ങുന്നവര് വിവാദത്തിലായിട്ട് മുന്നേറി അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ പണിപ്പെട്ട് പരിശ്രമിച്ച് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് ആ സന്തോഷമായ പൊലിവായ പൊലിവ് മൊയ്ക്കയും മറ്റൊരു ഹരീഷ് കാണാ മുൻപരിധിയങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഏതാ മുൻപരിധീങ്ങളത അള്ളാഹുവിനെ തനിച്ച് അവനിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവർ രക്ഷപ്പെട്ടു മഹാനായിരിക്കുന്ന ദാവൂഡിന് പരീക്ഷലാത്ത വർഷലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ രാജാധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിയാനായിട്ട് വിവാദത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന മഹാൻ ദാവൂദിന് പരീക്ഷലാത്ത വർഷലാം അള്ളാഹുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കർമ്മനേത ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കാൻ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യമടയാൻ അള്ളാഹു അഹിയറിയിക്കുന്ന ദാവുധേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മമേത എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ കർമ്മം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താ എന്നെ തേടി ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങിയാൽ എന്റെ ദിക്കറിലും ഫിക്കറിലുമായിട്ട് നാട് വിട്ട് ഒറ്റട്ട് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അങ്ങ് കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവർക്ക് പാദസേവ ചെയ്യുക അവർക്ക് ഹൃദ്മറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ വസ്ത്രം അലക്കി കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക അവരെ അന്വേഷണം കുശലാന്വേഷണം നടത്തുക അവരെ പരിചരിക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സുപ്തരഹമായ കർമ്മം ഇതൊരു ചെറിയ കർമ്മമല്ല അവരുടെ മഹത്വം പറയുന്നത് അവർക്ക് ഹൃദ്മറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ സഹായിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഏറ്റവും സുപ്തരഹമായ കർമ്മമായിട്ട് മഹാനായിരിക്കുന്ന ദാവൂദ് നബിലെ ഇസ്ലാത്ത് വസ്സലാമിന് വാഹി അറിയിച്ചത് മുട്ടി നബിയുടെ ഹദീശത്തിന്റെ ഉജ്ജത്ത് ഇസ്ലാം അബോഹമുള്ള വർഷാലി തങ്ങൾ വളരെ സുദീർഘമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല സമയം വേണ്ടിയ കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശ അർത്ഥമാക്കി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഒരു കൂട്ടക്കാർ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സൗഭാഗ്യം നൽകി തോഫീക്ക് നൽകി മഹത്തായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കർണും ഫിക്കർണും അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങി തയ്യാറാക്കി തെരിയാറായി ഇറങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടക്കാർ ആ കൂട്ടക്കാരുടെ ഫലാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ സ്വലമ പല ഒരു സഹാബത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും പരിചയപ്പെടുത്തിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാനായിരിക്കുന്ന മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അല്ലെ ജനങ്ങളോട് കൂടുതൽ ഇടപഴകി ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്വന്തം അനുയായികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് പരീക്ഷണം വിൽക്കേണ്ടി വന്ന മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പല 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 വിഷയത്തിൽ ഇത്തരം ഒറ്റട്ട മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും എടുത്തു പറയല്ല മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിസ്ലമാത്തങ്ങൾ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒറ്റട്ട് തിരിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔര്യാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് റസൂലുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തുക സ്വഹാപത്തിനാ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഹദീസായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല അവർക്ക് ചോദിച്ചു ആ ആളെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഓ അയാള് നല്ല മനുഷ്യൻ അയാള് ആര് ചോദിച്ചാലും എത്ര വിവാഹമാണെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരുപാട് ഞാൻ മറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ പിന്നെ ഒരാൾ വന്ന് ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ ഇയാളെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സ്വഹാപത്തല്ലേ നിഷ്കളം കല്ലേ അവര് പറഞ്ഞു അയാൾ എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞാൽ ആരും ഒന്നും കേൾക്കൂല പെണ്ണിട്ടിച്ചാൽ പോലും ആരും അയാൾക്ക് പെണ്ണിട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ആരും ഗൗനിക്കൂല മൊത്ത നബിയോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അള്ളാഹ് റസൂർ പറയുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ ആ മനുഷ്യൻ വല്ലതും അള്ളാഹുവിനോട് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നടപ്പാക്കി കൊടുക്കും മറ്റൊരു വേള അള്ളാഹ് റസൂൽ ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിന് മദീനയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളെ നിങ്ങൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ റസൂൽ അഭിപ്രായം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എന്നിൽ നിന്നുമാണെന്ന് ഷഫീവനാ റസൂൽ അങ്ങനെ ഒറ്റട്ട് ഒറ്റട്ട് നടക്കുന്ന ചില കർമ്മയോഗികൾ സ്മരിയ പുരുഷന്മാർ ഹദീസിൽ പല 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 ഭാഗത്തും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അത് ഹദീസിലില്ലാത്ത ആയത്തിലില്ലാത്ത വിഷയമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വളരെ സുത്യർഹമായിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ സവിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഒരല്പം മനസ്സിലാക്കൽ ആവശ്യ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചു മഹാനായിരിക്കുന്ന അനസ് എന്നവര് ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് വർക്കത്തിനും വേണ്ടി ആ മുഖം കുറച്ച് പറയാം ഇതിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവരെ കണ്ടാലും ബുദ്ധി കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ജനം പറയും പിജാന്തനാണ് ഈ ഭ്രാന്ത് ഭ്രാന്ത് എന്നുള്ളത് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഏറ്റുവാങ്ങൽ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാ സൂഫിമാരും എല്ലാ വാക്യരീങ്ങളും എല്ലാ ശാക്യരീങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ തേടി അള്ളാഹുവിനെ വൈ തനിപ്പിച്ചറിഞ്ഞ എല്ലാവരും തേറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ വരെ തന്റെ ജനതയിൽ നിന്ന് തേറ്റി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാന് വളരെ സവിശേഷ വളരെ വളരെ പല ഭാഗത്തും പറയുന്നുണ്ട് ആ വിഷയം പണ്ട് പണ്ടേയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ച് എത്ര നോഹിന ബിരീസലാത്തോത്തലാമിന്റെ കഥ കഥ നോഹിനബി അവർ കളവാക്കി വക്കാലോ മജിനോ നോഹിനബി ഭ്രാന്തനാണെന്ന് നോഹിനബിയുടെ സ്വന്തം ജനത നോഹിനബി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ മനുഷ്യരുടെ ആധിപത്യം മനുഷ്യന്മാര് പെറ്റു പെരുകി തുടങ്ങുന്ന ആ വലിയ സമൂഹം ജനിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന അവസരത്തിലുള്ള വാക്കാണ് മജിനോ നോഹിനബി ഭ്രാന്തനാണ് മാരണവിദ്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തൻ രണ്ടാലൊന്നാണ് മുസാനബി ശത്രു അങ്ങനെ ഓരോരോ നബിമാർക്കും ഭ്രാന്തനാണ് മൊത്തം നബി സല്ലാഹുലൈ സലമാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശത്രുക്കളുടെ കഠിനാൽ കഠിന ശത്രുത വൈര്യം ഭഗവക്കാതെ അള്ളാഹുണ്ട് സൂലുദ്ദീൻ പ്രബോധനത്തിന് ഇറങ്ങി ഇനി രക്ഷയില്ല പലവരും റസൂലാനെ കണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒറ്റട്ടും കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പയാണ് വലീദ് ബിനിൽ മുബൈറ എന്ന് പറയുന്ന ശത്രു കൊടിയ കാഫർ പറഞ്ഞതെന്താ ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാ ഹജ്ജിന് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് മുഹമ്മദിനെ കാണും 
അപ്പൊ അത് നിരോധിക്കണം അതിന് ഓരോരോ മലഞ്ചെരുവിലും നന്നാലാള് വീതം നിർത്തി അങ്ങനെ നാല് 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 പതിനാറ് നല്ല വാച്ചാലരായ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുപോയി മലന്റെ ഫലഭാഗത്ത് നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ ഏ നിങ്ങള് ഹജ്ജിന് പോകല്ലേ കഹബന്തോഫിന് പോകല്ലേ കഹബന്തോഫ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാലട്ടോ അദ്ദേഹം ഭ്രാന്തനാണ് ബുദ്ധിക്ക് സുഖല്ല ഈ വാക്കു അവർ ഉച്ചരിക്കേണ്ട മലക്കിച്ച് പിരിയിൽ വന്നിട്ട് അവരെ തൊടക്കോരാട്ടിയ ആട്ടി കൊടു തൊടന്റെ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ട് അവരെ നശിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു അങ്ങയെ പരിഹസിച്ചവർക്ക് നാം മതിയാക്കി കൊടുത്തു ഇതിന് അള്ളാൻ റസൂലല്ലാതെ മറ്റാരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന പദം ആർക്കൊക്കെയാണ് പൊതുജനം പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അമ്പിയാക്കൾക്ക് അവരുടെ ചോട നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ നമ്മൾ ഉക്കലാവൽ മച്ചാനി എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റിലടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അതായത് ഭ്രാന്തന്മാരാന്ന് ജനം വിധിയെഴുതിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് മഹാന്മാര് ഈ വിഷയത്തിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്കലാവൽ മച്ചാനി ഫറദക്ക് വരെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അത് അംഗീകരിച്ച സത്യമായിരുന്നു മഹാനായിരുന്നു അനസ് എന്നവർ പറയുന്നു അബുൽ കാസിമുൻ നൈസാഫുരി തങ്ങൾ പറയുന്നത് അനസ് അനസ് എന്ന വൃത്തത്തിലുള്ള ഉദ്ധരണി ഭനമാന അള്ളാൻ റസൂൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുത്തിരിയ കുറെ സ്വഹാബത്തുണ്ട് ഇത് മാറബി അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ നടന്നു പോയി നടന്നു പോയപ്പോ റസൂല ചോദിച്ചു ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹാദാ മജ്നൂൻ അയാളൊരു ഭ്രാന്തനാണ് അയാളൊരു ഭ്രാന്തനാണ് അപ്പൊ അള്ളാം റസൂല പറഞ്ഞു അല്ല അയാൾ ഭ്രാന്തനല്ല ഹാദാ റജുലും മൂസ അദ്ദേഹം ഒരു രോഗം പിടിപെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് റസൂല്ല സ്വഹാബത്തിനെ ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് റസൂല്ല മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ഇന്ന മൽമജ്നൂൻ നിശ്ചയം ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന അൽമുഖീമോൻ അലാമാഷിയത്തില്ല അള്ളാഹുവിനക്ക് പാപം സ്ഥിരമായിട്ട് പാപം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഭ്രാന്തൻ അവർക്കാണ് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയുക ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് മറന്നുകൊണ്ട് തെറ്റിലായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ മുത്തനബി സഹാബത്തിനെ തരിയപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കണം സ്വഹാബത്ത് തെറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല പക്ഷേ ശേഷം വരാൻ പോകുന്ന നമ്മളൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കും അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ ആ പ്രതികരണം അള്ളാഹു വേണം അള്ളാഹു കത്തിരക്ഷകുമാറാവട്ടെ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് അബാഹു പടക്കപ്പെട്ടത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് പടക്കപ്പെട്ടു അതില് നമ്മളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും കാപിരാന്ത് അരപ്പിരാന്ത് മുക്കാപിരാന്ത് എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ ആ പിരാന്ത് നമ്മൾക്കും ഉണ്ട് എന്നാ കവി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരോ കാലത്തുള്ള ഭ്രാന്തന്മാര് കുറെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ഭ്രാന്തനാക്കിയിട്ട് ആ പൊതുജനം ചിത്രീകരിച്ച മഹാനായിരിക്കുന്ന മദീനയിലെ മീൻപറിൽ നിന്ന് കൊത്തു ബോധിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ യമൻ ഭാഗത്തുള്ള ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലല്ലേ കർണ എന്ന ദേശക്കാർ ഈ കർണ എന്ന ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള വന്നവരെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഉപയസുൽ കർണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടോ അവര് പറയുന്നു ഇല്ല അമീരുൽ മുഖ്മനി വലതിനെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ താളില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചേരാൻ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളില്ല പിന്നൊരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒറ്റട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടും കൂടൂല 
ഒറ്റക്ക് മലഞ്ചരിവ് കഴിയുന്ന ഒരു പ്രാന്തൻ അപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ മിനിങ്ങള് വിലയിരുത്തുന്ന ഹജ്ജിന് വന്നവര് വിലയിരുത്തുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റി പ്രാന്തൻ ഉമറന്നവര് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രാന്തനല്ല അള്ളാഹ് റസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മഹാന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉത്തരം കിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട മഹാനാണെന്ന് ഇതുവരൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞോട് കൂടെ വയസ്സിൽക്കാരനേറുന്നു അള്ളാഹു ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു പിന്നെ ആരും ആ കർണ എന്ന ദേശത്ത് ഉപയസിൽക്കാരനെ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഉപയസിൽക്കാരനെ തങ്ങളെ കണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്ര യൂപ്രട്ടീസ് നദീ തീരത്ത് വെച്ച് കണ്ടത് ഹരിമുബിന് ഹയ്യാവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ചരിത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചുരുക്കി പറ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ വരെ ഇരുന്ന് ഭ്രാന്തൻ ഭ്രാന്തൻ അതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമല്ലത് പൊതുജനം വിലയിരുത്തുന്ന സംഭവമായി പറയുന്ന ഭ്രാന്തൻ ഭ്രാന്തൻ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് നല്ല രാജാവായിരുന്നു അബ്ബാസിയ വരുന്ന കൂട്ടത്തില് കുറച്ച് തളങ്ങി ഭരിച്ച രാജാവായിരുന്നു അധിക രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരെ കൊന്നിരുന്നു സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൊന്നിരുന്നു രാജാവിനെതിരെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ കൊല്ലല് അന്നത്തെ കാലത്ത് മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർക്ക് പതിവായിരുന്നു പക്ഷേ ഹാറൂൺ റഷീദ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അദ്ദേഹം അതിനൊക്കെ വരങ്ങി മാത്രല്ല പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പ്രത്യേക ബഹുമാനവും അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ അവലിയാക്കന്മാര് ഇതുപോലത്തെ പ്രാന്തന്മാർക്ക് പ്രത്യേക അംഗീകാരവും അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിന് നന്നാക്കി ഉപയോഗിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങ് ഇറാഖിൽ നിന്ന് മക്ക വരെയൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം പഠിച്ചു അദ്ദേഹം ഞാൻ നടന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാര് ഇറാഖ് മുതൽ മക്ക വരെയേക്കും എന്ത് ചെയ്ത് തോലിങ്ങനെ വിരിച്ച് കാരണം എന്താ കാലിന് ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അമീറിന് കാല് പൊള്ളലേ കരുത് എന്ന് കരുത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ തോല് വിരിച്ചു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ആ തോല് കൂടി ഇങ്ങനെ പോര പോന്ന് കുറെ വഴിയിലെത്തി കുറെ വെയില് കൊണ്ട് സൂര്യന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തളർന്ന് അവസാന ഒരു മീൽക്കുറ്റി മീൽക്കുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ ചുമടിയേറ്റി ഏറ്റി ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കൊറേ ദൂരം നടക്കുമ്പോ ക്ഷീണിക്കുമ്പോ ചുമട് വെക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഉയരത്തിലുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മളെ ഗേറ്റിന്റെ കാലിനെ പോ തൂങ്കാല് പോലോത്തൊരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനാണ് മീൽക്കുറ്റി മീൽക്കുറ്റി എന്ന് പറയാ അതിമ ചിരക്കെ ഇറക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് അവരെ ക്ഷീണം മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും അവരാ ചിരക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ തലയിട്ട് ഞങ്ങൾ മറിച്ച് ഏറ്റിയിട്ട് അവരങ്ങ് യാത്ര ഇതിനാ മീൽക്കുറ്റി അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം സൂര്യന്റെ ചൂട് സഹിക്കാതെ ഹാറൂൺ റഷീദ് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഈ മീൽക്കുറ്റിന്റെ തണലിൽ ഇങ്ങനെ അല്പം വിശ്രമിച്ചു അല്പം വിശ്രമിച്ച ഉടനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രാന്തന ഉടുപ്പ് ചാടി വന്നു പട്ടാളക്കാരെ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് കേരള പേര് സഴതൂൻ സഴതൂനിൽ മജ്നൂൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരല്ല മജ്നൂൻ മജ്നൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കുന്നത് ആ പേര് സഴതാണ് ഈ സഴതിനെ മജ്നൂൻ എന്നിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് സഴതൂനിൽ മജ്നൂൻ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തതാ ഈ പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ട ആ ഭ്രാന്തൻ നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ ഭ്രാന്തം ഭ്രാന്തം എന്ന് തോന്നും ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് മുന്നിട്ട് ചാടി ചാടിയ പട്ടാളക്കാര് തടുത്തു തടുത്തപ്പ ഹാറൂൺ റഷീദ് പറഞ്ഞു ഏയ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് വിട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്റെ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ വല്ല വൈപ്പോക്കന്മാരെയും കണ്ട് വല്ല സൂഫി വൈദ്യന്മാരെയും കണ്ട് ദ്വാ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറക്കത്തെടുക്കാൻ അവരുടെ ഉപദേശം സിദ്ധിക്കാനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അദ്ദേഹം ചെന്ന് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഭ്രാന്തനാണെങ്കിലും ഭ്രാന്തന്റെ പാട്ട് എന്താ വിദ്യുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയുയ
വശപ്പെട്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അലൈക്കൽ മൗട്ടുയീക്ക മരണം അങ്ങേക്കെത്തൂലേ അങ്ങയുടെ ഉയർച്ചയും സ്ഥാനവും പ്രതാപവും എല്ലാം നശിച്ചു പോലെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങേരുന്ന തണല് കൊള്ളുന്ന ഈ മീൽക്കുറ്റി തന്നെ അങ്ങേക്ക് പോരെ അത് മതിയാവൂലെ വന്നില്ലുൽക്ക അങ്ങ് അല്പസമയം അല്പസമയം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഈ മീൽക്കുറ്റിന്റെ തണൽ തന്നെ അങ്ങേക്ക് പോരേ ഇത് കേട്ട് ഹാറൂൺ റഷീദ് എന്നവർ ബോധ ജഹിതനായി വീണു മൂന്ന് നിസ്കാരം കഥ ആകുന്നത് വേരേക്കും അബുൽ കാസ് മുന്നൈസാപൂരി തങ്ങൾ വേടിക്കുന്ന് മൂന്ന് നിസ്കാരം കഥ ആകുന്ന സമയം വരേക്കും ബോധമില്ലാതെ അദ്ദേഹം വീണു ഇതെന്തു ഉപദേശമാ വല്ലാത്തൊരു ഉപദേശമല്ലേ ഭ്രാന്തനാണെങ്കിലും ശക്തമായ ഉപദേശം തന്നെയല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ട ഉപദേശമല്ലേ ഇതൊക്കെ ചരിത്രം ഇവരൊക്കെ ഭ്രാന്തന്മാർ സഹദൂരിൽ വരിക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉക്കലാലു മച്ചാനെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഭയങ്കര രസമുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ തേടി ഇറങ്ങുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ ധാക്കിരിയങ്ങൾ അള്ളാഹു അടുത്ത ലഹും അജ്ഹറൻ അറിയുമായി അള്ളാഹു കൊടുത്ത വണ്ണമായ നഗ്മത്തിന്റെ ഭാരാഭാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കൽബിയായ സായൂർജ്യത്തിന്റെ ഭാഗം ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പത്തൊന്നും അല്ല മുൻപരിധിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ തനിച്ച് തേടിയിറങ്ങുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ കുട്ടിയെ കൂട്ടുന്ന എത്രയെത്ര ചരിത്രമാണ് മറ്റൊരു ചരിത്രം ഞാൻ ചരിത്രം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുകയല്ല ഒരു ചരിത്രയുടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം മഹാനായിരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം റബി അള്ളാഹു ഒരു പ്രാവശ്യം മനാമിൽ കണ്ടു സ്വലഹിങ്ങളുടെ മനാമ് വളരെ സത്യമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ മഷായഹന്മാരുടെ മനാമ് സത്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല നബൂവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് വഹിയിന്റെ ഭാഗമാണത് അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം എന്നവർ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഹിമ്മസി എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടില് മൈമൂന എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഭാര്യയായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗത്തില് മഹതി മൊത്ത അങ്ങ് രമിക്കും അങ്ങ് ജീവിക്കും അങ്ങ് സല്ലപിക്കും സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഭാര്യയാണ് പ്രൈനദഹം വന്നവര് പ്രൈനദഹം വന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാ ചരിത്രം പതിനെട്ട് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കിബാദത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കാട് തെറിഞ്ഞ് അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വിവാദത്തെടുക്കുന്ന മഹാൻ ഈ സ്വപ്നം കണ്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടു ഹിമ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്ന് നാട്ടിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കയറി ചെന്ന് 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 അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ മൈമൂന എന്ന് പേരുള്ള ഒരാളല്ലേ അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പേരുള്ള ആളൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതിന്റെ മലന്റെ മോളിലുണ്ട് ഒരു ഭ്രാന്തി പെണ്ണ് പേര് മൈമൂനയാണ് ഇണങ്ങിപ്പോയി കണ്ടോളി ഒരു കറുമ്പി കറുത്ത കറുമ്പി സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നിന്നും വന്താവില്ല അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം മഹാദിയുടെ രൂപ അവർ വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം വന്നവർ ആ മല കയറി മല കയറി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താ നടക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ എല്ലാ ആടിനെ മേറ്റാലും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ആടുകളെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മഹതി അവർകൾ നിസ്കരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ചെന്നായികളും കാണാൻ പോയ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം വന്നൊരു പറഞ്ഞു സലാം വിട്ട് യാവല്ലാ ഇതെന്തൊരു പണിയാത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ആടിനെ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ആടിനെ ചെന്നായികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നോ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്താ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടെങ്കിൽ മൈമൂനത്ത് ദീപി പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയാം യാവല്ല ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാല് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാല് എന്റെ ആടിനെ നോക്കുന്നത് ഈ ചെന്നായികളാ 
എന്റെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒഴിവാകും അള്ളാഹു എനിക്ക് അങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നു എന്ന് മൈമോന മൈമോനത്ത് ദേവിയോട് കൂലെ കുശലം പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ തുടക്കം എന്താ ഞാൻ ആരാന്നറിയോ ഞാൻ ബലഹയിലെ കൊട്ടാരം എറിഞ്ഞു വന്ന ഇബ്രാഹിമാണ് ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹമാണ് അലഹമില്ല സന്തോഷം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ കണക്ക് താണ്ടി വന്നത് മൈലുകൾ താണ്ടി വന്നത് അങ്ങയൊന്ന് ഭവതിയെ കാണാൻ വന്നതാ സ്വർഗത്തില് നിങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേട്ടേക്കിന് മൈമോനത്ത് ബീ പറയാമാത്രസ്താഹി നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കുന്നില്ലേ നാണമില്ലേ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്ത് കെട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര ദൂരം വിദൂരം നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചെന്നോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നെന്നോ നിങ്ങൾ നാണിക്കുന്നില്ലേ ലജ്ജയില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾക്ക് ചില കൽപ്പും കണ്ണുമുണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാര് കാണാത്തത് ആ കണ്ണു കൊണ്ട ഒരു കൽപ്പിന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ചില നാക്കുകളുണ്ട് ആരും രേഖപ്പെടുത്ത എങ്ങനെ എങ്ങനത്തെ നാക്കാത്ത മനുഷ്യരുടെ നന്മത്തിന് മകളെഴുതുന്ന മായൽസിറുമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാന്യരായ രണ്ട് മലക്കുകൾ എഴുതി വെക്കാതെ മനുഷ്യനൊന്നും സംസാരിക്കില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞ അവിധമുള്ള കലാം അവരെ കേൾക്കാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില നാക്കുകളുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ അരിഫീങ്ങള് ചിറകില്ലാതെ പാറി പറക്കും ഇല മലപ്പൂട്ടി റബ്ബില്ലാഹുവിന്റെ മലപ്പൂത്ത് ജബറൂത്ത് ലോകത്തോട്ട് അവര് പാറി പറന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന അരിഫീങ്ങള് അതല്ലേ ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഒരു അന്വേഷകന് അങ്ങനല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ മൈമൂലത്തിൽ ഹിമ്മസ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവിടെ സല്ലഭിക്കാൻ ഞാനില്ല ഞാൻ എന്റെ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള എന്റെ സംസാരവും എന്റെ ഇണക്കവും പിണ എന്റെ ഇണക്കവും എന്റെ കൊഞ്ചലും എന്റെ നിർമ്മസല്ലാപ്പങ്ങളും എന്റെ റബ്ബുമായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോട് സല്ലഭിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് മഹാനായിരിക്കുന്ന അബുൽ ഖാസിമിൻ നൈസാഫുരി റബി അള്ളാഹു അലാവിൻ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങി വരില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ചവർ സൂഫിയാക്കളാണ് അവരുടെ ലോകമാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ലോകം ഈ ദുനിയാവ് നശിക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മരിക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത തിക്ത കർമ്മത്തിന്റെ തിക്ത ഫലം നമ്മൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം ഇതല്ലേ ദുന്യാവുള്ളൂ ഇത് കരുതി നിന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനേക്ക് പേടിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പിന്നെ ഔരിയാക്കന്മാരെ പാതത്തിനെ പറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന സൂഫി എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടക്കാർ അവര് സവിശേഷപ്പെട്ട കൂട്ടക്കാർ തന്നെയല്ല അവരോളം കടപിടിക്കുന്ന മറ്റാരുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് ഈ വിഷയം ഞാൻ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാൻ അത്ര താല്പര്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷേ സൂഫിയാക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വളരെ താല്പര്യത്തോടെ എന്തോ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് കുറെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനും അവരെ സ്നേഹിക്കാനുമുള്ളൊരു മനസ്ഥിതി മനസ്സിന്റെ ഇവിടുന്നോ വന്നു തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥല കർമ്മമായിട്ട് ആണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ പുലർത്തുമാറാവട്ടെ സൂഫിയാക്കളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ അർത്ഥമാക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യമാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അതിന്റെ ഫതിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറുതല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ദോഷം കൊടുക്കാൽ മതി അള്ളാഹു അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൽ മതി അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ നിയമത്ത് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നൂറ് കണക്കിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി നിന്ന് പറയുകയല്ല 
അതിലുപെട്ട അതിലുപെട്ട വലിയ മഹാനായിരുന്നു നമ്മുടെ വളാഞ്ചേരിക്കത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വഫാത്തായി പോയ മഹാനായ സൂഫി മസ്താൻ ശരി തന്റെ ആയുസിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ തേടിയിറങ്ങി പല നാടും സഞ്ചരിച്ചു ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് പല നാടുകളിലേക്ക് കറങ്ങി 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 അവസാനം അള്ളാഹുവിനായി ലോകത്തിന്റെ സുൽത്താനായ കണ്ണിയാല മൗന അവിടെ തതിക്കു മുന്നിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ദുഃഖവും വാങ്ങി മഹാനവറുകൾ മൗലയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും ഇവിടെ ഹദീസ് പ്രാവർത്തികമാകുന്ന തൂബാലിൽ ഉറബാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കാലിൽ ചെരുപ്പില്ലാതെ മഹാനവറുകൾ അങ്ങനെ നടന്ന് 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 വർഷങ്ങളോളം ദിക്കറിലായിട്ട് ഫിക്കറിലായിട്ട് നടന്ന് നടന്ന് ഒരു മനുഷ്യനോടും ഒരു വിർഷ്യമില്ല തന ആക്ഷേപിക്കുന്നവരോടും അംഗീകരിക്കുന്നവരോടും പ്രത്യേകം മമതയില്ല താനറിയാതെ തന്നെ അറിയാതെ ഒരു കുറ്റിപ്പൊന്ത പോലും താൻ തന്നെ അറിയപ്പെടരുത് എന്ന് ആശിച്ച് മോഹിച്ച് അങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിലൂടെ നടന്ന് വർഷങ്ങൾ തള്ളി നീക്കി ദിക്കറിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഭാഗ്യവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദരജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്നേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയൂ പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് വർഷം ഒരു മനുഷ്യന് ദക്കറില് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആറ്റാലോകം അജറൻ അലീമ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിന്റെ പ്രാവർത്തിക വശം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു പോകുകയാണ് അള്ളാഹു താരാ മഹാന് നൽകപ്പെട്ട പവിത്രത സ്ഥാനം മഹത്വം എത്ര നിങ്ങൾക്കറിയൂ നിങ്ങൾ എന്താ കരുതില് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരില് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതര ശതമാനം വരുന്ന ആളുകൾ വഫാത്താകുന്ന ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി പോലും അറിയില്ല എന്നിട്ടല്ല സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കാരും ഓൾ ഇങ്ങിയിരുന്ന മനുഷ്യന്മാരങ്ങനെ നോക്കുന്ന ചലനം നോക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടി പോലും അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാര് വഫാ മരിക്കുന്നത് അറിയില്ല മറവ് ചെയ്യാൻ തോന്ന ആളുണ്ടാവില്ല പല ഔലിയാക്കന്മാർ ഇഷ്ടദാസന്മാരും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാണ് വഫാത്താവില് ഷഹീദ് എന്നുള്ള പദവിയിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പദവി കൂടി ഒരു കേടത്താകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അവര് മോഹിക്കുന്നതാ ഞാൻ അറിയപ്പെടരുത് എന്ന് ഒരു ദാക്കിയറിനെ പത്താൾ അറിയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടരെ അതാ ദാക്കിയറിന്റെ കുറവാണത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള് കാരണം മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പില് ഹഫിയായ ചെറുക്കരിയ അത് എത്ര വിതണ്ട് എന്നറിയ നിങ്ങള് അതൊക്കെ പോടെ പുറത്തൊക്കെ പൊന്തും പൊന്തിയിട്ട് അവൻ ആരാധിക്കുന്നത് നിക്കറിനാവൂല അള്ളാഹുവിനെ ആവൂല അവന്റെ റബ്ബിനെ ആവൂല സ്വന്തം തടിയെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറഞ്ഞില്ലേ മരിത്തഹത ഹവാ ലാം റസൂലെ അവിടുന്ന് കണ്ടില്ലേ സ്വന്തം ഹവന്നഫ്സിനെ റബ്ബാക്കി ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്നവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കൂട്ടത്ത് പെട്ട കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ തനാരും അറിയപ്പെട്ടരുത് എന്ന് കരുതി പതിറ്റാണ്ടുകൾ ബ്ലോഹുവിന്റെ അതൊക്കെയുള്ളതായിട്ട് ബാക്കറി നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് എണ്ണപ്പെട്ട മഹാൻ അങ്ങനെ നടന്ന മഹാന്മാരുടെ മഹത്വം പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യ അത് മുഴുക്ക അതപാണ് നമ്മളെ മൗലാന്റെ മക്കളെ കൂട്ടത്തില് വളരെ അതബിന് ഒരുപാട് മുൻഘടന കൊടുത്തിരുന്ന മഹാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം പരിചയപ്പെട്ടിടത്തോളം അദ്ദേഹം അതബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലില് ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്ന ജാഹിദായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ മൗലന്റെ ഹതത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വഫാത്തിന് ശേഷവും 
ആ മജിലിസില് മക്കബ്രയോട് ചാരി അടുത്തൊന്നും മഹാനവർ ഇരിക്കൂല ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു അമൂലിരേ അമൂലിരേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൗല ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട് കയറിയിരിക്കൂല എനിക്കെന്തോ കഴിയണില്ല എന്ന് പുറത്ത് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അദ്ദേഹം പുറത്ത് നിന്ന പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസം വന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം വന്നിരിക്കും ഇങ്ങനെ അധപത്രോ മുഖമുദ്രയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മഹാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പാഠമില്ലേ അല്ലോ കണ്ണ് കണ്ടിരുന്ന മഹാനായിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കല് മൗല അവിടെ ഇല്ലേ എന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് എവിടുക്കും പോവല്ലേ ആ പാട പാടത്തായി ഒന്ന് പോയി ഇടക്കുന്നിരുന്ന ഇതൊക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പില് പലവരും വിസ്മരിക്കും അത്ഭുതം കൂടാ അതൊന്നല്ല മൗലയുടെ ദറച്ച അറിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതില് അവരതില് ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തും അല്ലാത്തവര് പലതും പറയും നമുക്കിപ്പോ അതൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല അത് നമ്മുടെ വിഷയോ അല്ല അപ്പോ ഈ മഹാനവിടെ കൽബിന്റെ കണ്ണബാബ് തുറന്നിരുന്നു ഇതാണ് ആദ്യലോകം അജറൻ അവയിമ വണ്ണമായ പ്രതിഫലം ഭർഗസിന്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സ്വത്യർഹമായി സ്വർഗസ്ഥരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഭക്തരായ ഭക്തരിൽ ഭക്തരായിട്ട് ജനിച്ച് ഭക്തിയോടെ ജീവിച്ച് സിദ്ധത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉത്തുംക ദശയിൽ ജീവിച്ച് അങ്ങനെ ദുന്യാവിന്റെ ഭർതരെ ഭർത്തസിലേക്ക് നീങ്ങിയ അള്ളാഹുവിന്റെ മുറബ്ബീന ആ മുറബ്ബിയുടെ അവസ്ഥ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഹരമു ദുന്യയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്ന മഹാൻലോഹും അജ്റൻ അളിയിമ ഈ മഹത്വൻ ചില്ലറയാണോ ഏ ചില്ലറയാണോ അല്ല അതപ്പ് ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഞാൻമത്ത അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഔലിയാക്കന്മാരുള്ള അതപ്പ് മഷായിഹന്മാരുള്ള അതപ്പ് ഈ അതപ്പിന് കേട് വന്നാലും പലതും സംഭവിക്കുന്നു പലതും പലതും അപകടപ്പെടും ഇബിലീസ് ഭയക്കാൻ കാരണം എന്താ കർമ്മ ജയിച്ച അതോ ഇൽമിയത് അല്ല അദ്ദേഹമാണ് ഇബിലീസിന് വെച്ചത് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട അതപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചു ആ അതപ്പ് പെടാൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം അതമിനൊന്നും സുചൂതിയാൻ അവൻ വിലങ്ങി പറ അവന്റെ കിബറ് ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് അവന് കിട്ടിയ കിബ്ര കാനമിനല കാഫി കാന താമായി വെച്ചു കൊണ്ടു അവൻ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മലക്കുകൾക്ക് തടസ്സെടുക്കുന്ന സമയത്തും അവൻ അവൻ കിബറനായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നിഷേധിയായിക്കൊണ്ട് കിബറ് കൊണ്ട് കുഫറിലെത്തിയ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുമുന്നിൽ ആ തിരുമുന്നിൽ നിന്ന് എന്നേക്കും ശപിക്കപ്പെട്ട് ആട്ടിയോടി ആട്ടിയോടി പിക്കപ്പെടാൻ നിർഭാഗ്യം ചിന്തിച്ച ശപിക്കപ്പെട്ട പഹയൻ ഇബിലീഷിലേനത്തുള്ളേ ഇത് ഇവിടെ അതബിന്റെ കുറവ് ഇന്നിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇവിടെയാണ് ഷൂഫി എന്ന് പറയുന്ന മഹാന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് വന്നതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്നിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ഒരാള് ഒരു ഔലിയ ഒരു ഡിക്കർ ഒരു ശേഷനെ കാണാൻ പോവാൻ ചുരുങ്ങിയത് ഇന്നത്തെ നില വെച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഡിക്കർ തരുന്നുണ്ട് പട്ടാള് കാണണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടി കുടിച്ച് റോട്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കണം എന്നിട്ട് ഷറൂവ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുക്കണം വേറെ പങ്കെടുക്കണം അങ്ങോട്ട് മണ്ടണം ഇവിടെ പിരിവ് അവിടെ മറ്റേത് മറ്റേ ഇതൊക്കെ ആത്മീയ ചൂഷണത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കപ്പെടുന്ന പല പരിപാടിയാണത് എനിക്കൊട്ടും താല്പര്യമില്ല അതാണ് ഞാൻ ഷൂപ്പിയാക്കാൻ പോലോട്ട മഹാന്മാരുടെ മഹത്തടുത്ത് പറയാൻ കാരണം ഈ മഹാനതിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഈ മഹാൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ആർക്കും അറിയില്ല ഈ മഹാനോട് ബന്ധമുള്ള വെളിയിലറിഞ്ഞുള്ള മുഷികരെ പോലോട്ട മഹാന്മാർക്ക് ആരിഫീങ്ങൾക്ക് ഈ മഹാനെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലാതെ എന്താ നാട്ട ഭ്രാന്തന്മാരെ കഥാറിന്റെ ഇതാക്കാൻ ഒരു ഭ്രാന്തം എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലൊക്കെ വിഷയം ഞാനിതിലും ഒന്നിലും ആരെ ആക്ഷേപിക്കാനില്ല അംഗീകരിക്കാനും ഞാൻ വരൂല എന്നോട് ആരെങ്കിലും വലിയ കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒഴിവാറില്ല 
എന്റെ മൗലാന്റെ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മുത്തൈന യോജിപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അവിടുന്ന് വല്ലാണ്ട് ഒഴിവായി തിരിഞ്ഞു പോരല്ല എത്ര വലിയ ആള് തല കൊല കൊമ്പം വന്ന് കുട്ടിയാലും മൗലയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച അടപ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉഷ്ടാദ് വലിയ അടുത്തുള്ള മുഷിയാർ നവറുള്ളാഹുമാർക്കട വലിയ ആരിഫായിരുന്നു ആലിമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കപ്പെടാൻ അർഹതപ്പെട്ട മഹാനായിരുന്നു മൗലൈനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാനായിരുന്നു മൗലൈനെ ഏൽപ്പിച്ച മഹാനാവ പുത്തർന്ന് പഠിക്കാലോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എതിർത്ത സ്വഭാവം ഹദീസ് എതിർത്ത സ്വഭാവം ഈ സ്വഭാവക്ക് സ്വഭാവ ദൂഷ്യം അത് ഹിബിറ് വെക്കിറുന്ന് വളമിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കരുത് നമ്മളതിൽ പെടരുത് പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാനെ കാണാൻ ആഹരം രക്ഷപ്പെടാൻ ഇറങ്ങുന്ന നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബൈക്കാടെങ്കിൽ ഒരു തിരക്കോട് പുലി അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് അത് പരസ്യപ്പെടുത്തുക എന്നാ നമുക്ക് അതിന് കൂലി കിട്ടും കാരണം എന്താ നല്ല കച്ചവടം നടക്കും ഇത് ആത്മീയ ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അതിന് അതിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണ്ട അല്പമെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ കാലത്ത് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് നാടന്മാരുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാനക്കാണ് മുൻപരിധിങ്ങൾ അള്ളാൻ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച അഭിനം നമ്മുടെ മൗലയെയും റസൂള്ളാനും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര തുലനം ചെയ്ത് പറയാൻ കഴിയും മൗലയുടെ വാക്ക് പ്രവൃത്തി ഇതിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു ഒഴിച്ചത് ഒരു അക്കട്ട് ഒരു ഗിരിയാർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ കഴിയൂലല്ലോ അങ്ങനെ മൗലിയ പിൻപറ്റിയ ആയിരക്കണക്കിന് മൗലന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുരീതന്മാരുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആളറിയില്ല അവർ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു പൂച്ച കുട്ടി അറിയില്ല എട്ടര സുട്ടർ പിന്നെ കുറെ എണ്ണം അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ മുറമ്പി സുൽത്താൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ടാവും ചരിത്രം ഞാൻ പിന്നെ ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു ഒറിജിനൽ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഡൂപ്ലി വരും അതിലിപ്പോ പുതുമയൊന്നുമില്ലേ അതിനെന്താ ഒറിജിനൽ മനസ്സിലാക്കി അതിനോട് നമ്മളെ ജീവിതം തുലനം ചെയ്യാം അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ മഷായഹന്മാരെ സ്നേഹിച്ച കാരണത്താൽ നമുക്ക് ടോഫിക്ക് അനുഗ്രഹിപ്പ് മാറാവട്ടെ എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരും ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ സൂഫിയാക്കാന്റെ ഞങ്ങളൊക്കെ പാലപ്പെട്ടിയിലെ പാപ്പാ പാപ്പാ എന്നാ പറയുക അദ്ദേഹം വീടും കുടിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പാലപ്പെട്ടിയിൽ വന്ന് ദക്കറിലായിട്ട് മുറിയിട്ട് അങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്നിരുന്ന അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിലൊക്കെ ഇടവേകി ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്ന അവരൊക്കെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന അവരൊക്കെ ഹൃദമത്ത് ചെയ്തിരുന്ന മഹാനായിരുന്നു സൂപ്പിയാക്കാന്ന് അറിയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയുന്നവർക്ക് ഏതായാലും അറിയാം മഹാനവറുകളെ അതിന്റെ ഒക്കെ പുറമെ അദ്ദേഹം ഒറിജിനൽ മർത്താനായിരുന്നു ഈ മർത്താമാര് മർത്താമാരങ്ങൾ എന്താ കിട്ടിയത് കോലം കെട്ടി നടക്കല അത് കോലം കെട്ടി നടക്കലല്ല അത് അവന് ആവല മർത്താന്റെ ദറച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവാരിഫർത്തു നിന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ അവാരിഫ്മാരി ഫെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതബിനെ പറ്റി നന്നായി പറയും അതിൽ അവസാന ഉന്നതമായ മക്കാമിലേക്കുള്ള ഇഷാറാത്തുകൾ അവസാനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ മനുഷ്യനെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പിന്നെ ഒരു മക്കാ മാത്രം ഏ പടവികൾ നമ്മളൊക്കെ കയറി കയറി പോകല്ല അതിപ്പോ നമ്മള് പഠിച്ചേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവർ മൗലന്റെ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ മൗല പണി പറഞ്ഞ പണിയെത്ത അതിലൂടെ ഒക്കെ കയറ്റി മഷായി കൊണ്ട് കിടക്കുവല്ലേ അതാവും മെനക്കെട്ട് പഠിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ അവാരുമായ രീതിയിൽ പറയുന്നു ഒരാൾ മസ്താനായി കഴിഞ്ഞ ഈ മക്കാമെന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ അടിയിക്കടി കറങ്ങും മേപ്പെട്ട് കയറും ഒക്കെ പോകും മലിഹിമ കഴിഞ്ഞ് മൊത്തം ഇനിയിലെത്തുമ്പോ അതൊരു നല്ല ഒരു സുസ്ഥിരമായ മക്കാമാണ് മനസ്സിലായി അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ മേപ്പെട്ട് കയറി അടിയിട്ട് ഇറങ്ങി ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോ പലത് പറ്റും ഈ പറ്റുന്ന മക്കാമല്ലാത്ത 
മക്കാമാത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കയറി ശരിക്ക് അത്തറക്കി അൽ മക്കാമാത്ത് നരി മക്കാമി പടവിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് അങ്ങനെ കയറി കാമിലാവിലാണ് പക്ഷെ ഒരു മസ്താനെത്തുമ്പോ മസ്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനില് സുസ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന മസ്താനായി വരുമ്പോ ഈ മഹാമാത്തുകളെ ഈ മസ്താനാണ് നിയന്ത്രിക്കുക മറ്റത് മഹാമാത്തുകൾ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കും മസ്താമാര് മഹാമാത്തുകളെ അങ്ങോട്ട് നിയന്ത്രിക്കും ആ വരുമായി ഹാലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കുള്ള മസ്തിന്റെ അവസ്ഥ പറയുന്നത് മക്കാമാത്തില് ഹാല് സ്ഥിരപ്പെട്ട് ഹാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പോകും മക്കാമാത്ത അങ്ങനല്ല കുറച്ചത് സുസ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കും മേലത്തെ മക്കാമക്ക് കയറും പാടിയില്ല മക്കാമില്ല അവൻ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറമാണ് ഹാഷിഖ് മത്താമാരി എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടക്കാർ അവർ ഈ മക്കാമാത്തകൾ അങ്ങോട്ട് നേന്ത്രിക്കും ഈ മക്കാമാത്ത ഒന്നും അവർക്ക് ബാധകല്ല അതിൽ പെട്ടിരുന്ന വളരെ സുസ്ഥിരഹനായിരിക്കുന്ന മഹാനായിരുന്നു നമ്മളെ സൂഫി നമ്പർ അള്ളാഹു മർക്കഥ തങ്ങളവർക്ക് ദിക്കറ് കേട്ടാൽ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പാടത്തായി മൗലന്റെ പിന്നെ ആണ്ടിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോ അവിടെ മഹാനവറുകൾ മൗലതിൽ പങ്കെടുത്താൽ അഷായിഹന്മാരെ പേര് കേട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറ് കേട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാറും താങ്ങാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ട് പൊട്ടി അദ്ദേഹം താളർന്നു വീഴും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പണി എന്താ കുറെ ദൂരെ പോയി ശബ്ദം കേൾക്കാത്ത ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ദൂരെ പോയി മാനവർ അവിടെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് മൗലിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി വന്ന ചരിത്രം എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് അപ്പൊ വലിയ സുത്യർഹമായ മഹാനാണ് മഹാനവർക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവമുള്ളതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അനുഭവിച്ച് പക്ഷെ അനുഭവിച്ച അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തെ പഠിത്തം എന്താ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതപ്പ് മഷായഹനുള്ള അതപ്പ് അതിന് അദ്ദേഹം വളരെ ഉയർന്ന സീറ്റിൽ നിന്നിരുന്ന മഹാനാണ് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കറാമത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ മൗലിന്റെ അക്ബറിന്റെ പുറത്താ പള്ളിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നല്ല നല്ല മഴ വെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മൂത്രപ്പെരിയിൽ കുറച്ച് ദൂരെ പോകണ്ട ഒന്നാ നടന്ന് പോകണ്ട മൂത്രം മൂത്രപ്പെരി പോയി മൂത്രം ഒഴിച്ച് കാലിന് ചെരുപ്പില്ലാതെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിക്കാണ് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വന്ന് ഔപകാരി കൂടി അങ്ങനെ പള്ളിന്റെ ഉള്ളക്ക് അങ്ങനെ പോയി കാല് കേൾക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് സുബാനുള്ള അപ്പൊ ഈ മഴയായിട്ട് ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞ കാലടി ആ പള്ളിയിലൊന്നും അതിന്റെ പാട് കാണില്ല വെള്ളത്തിന്റെ അടയാളം ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മഹാന്റെ കാല് നിലത്ത് തട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് തോന്നും തട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് കാട്ടിക്കൂട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മളെ പാപ്പ 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 എന്നൊക്കെ ഞാൻ ബഹുമാന സൂചകം വിളിച്ചിരുന്ന മഹാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയില്ല പദ്ധതിയത്തിന്റെ ഒരു കറാമത്തായിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതൊരു കറാമത്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം പറയുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തെ അറിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിന്റെ ഫലം എനിക്കറിയ എന്നോട് ഒരു എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾക്ക് സുഖമില്ലാതായി ഭയങ്കര തലവേദന കുറെ മുമ്പാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോ മൗല പറഞ്ഞ നമ്മളെ പാപ്പാനെ കൊണ്ടൊന്ന് മന്ദിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ പിറ്റിയാന്ന് തന്നെ പോയി പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മജ്ലീസൊക്കെ പോയി കണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറെ സംസാരിച്ച് ഇതിപ്പോ അവര് നാട്ടിലുണ്ടാക്കി തന്നതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ കുറെ സംസാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അപ്പോ ഞാൻ ഈ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയുടെ തലയിൽ അദ്ദേഹം മന്ദിരിച്ച് ആ കട്ടർത്ത് ആ സൂക്കട് മാറ്റി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തനിച്ച സെഹറായിരുന്നു അത് ഞാൻ അർത്ഥ വിട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് അനുഭവം എനിക്കുള്ളതാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കും അറിയുമെന്നല്ലാണ്ട് വേറെ എനിക്ക് ശരിക്കും അനുഭവിച്ച പാഠമൊന്നും എനിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല 
എപ്പോഴെങ്കിലും കാണും സംസാരിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെല്ലുന്നവർക്ക് അവിടെ മൗലന്റെ അവിടെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അടുത്ത വീട്ടുകാരാന്ന് തോന്നുന്നു ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കഴിക്കും അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഞാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഭർക്കത്തു നിന്ന് ഞാനും ഇരുന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് ഇത്ര ഹക്കല്ലേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു മഹാനായിരുന്നു മഹാനവർക്കൾ അപ്പോ അത് നാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പില് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്തവര് നന്ന ഉണ്ടാവല് സ്വാഭാവികം പക്ഷെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മാത്രമൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ജനങ്ങൾ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് സുത്യർഹരായ മൗലാന്റെ മുഹീതന്മാരുണ്ട് എന്റെ മാർക്കുള്ള കള്ളന്മാരും പിന്നെ പടുകിട്ടികളും ആയ കുറെ മൂര്യകൾ അങ്ങനെ വേറെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ സ്വാഭാവിക ദുന്യാവല്ലേ ദുന്യാവാവുമ്പോ പലതും പല പോലത്തിലും വരൂലേ പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അത്തരം വിഷയങ്ങളുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇത്തരം മഹാന്മാര് നമ്മൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അവിടെ ജീവിതം ഉറ്റു നോക്കലാണ് നമ്മളെ ധർമ്മം അപ്പൊ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഈ മഹാന്റെ ഭർക്കത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ കാലം കാരണത്താൽ റബ്ബ് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദറജ ഉത്തരോത്തരം ബാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എവിടെങ്കിലും വരുന്ന ഫാൾട്ടുകൾ മഹാന്മാരുടെ മഷായഹന്മാരുടെ ഹക്ക ജാഫർട്ട് കൊണ്ട് അത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദറജക്ക് കളങ്കം വരാതെ ഏത് സമയത്തും അത് പിന്നെ നിസ്തുലമായി ക്യാമ്പത്നാൾ വരെ ഉത്തരോത്തരം ഉയർത്തുമാറാ ബർവസിന്റെ ലോകത്ത് ഷുർഗീയമായ ഭവനം നിർമ്മിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ മക്ബറ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും വേണ്ടതെന്താ കബറിന്റെ അടിയിക്ക് മക്ബറ വരുന്നു ഉറപ്പട്ട് വരണം ഷുർഗീയമായിരിക്കുന്ന ഭവനം കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് സുസ്ഥിരമാണ് അതിൽ പുതുമയൊന്നുമില്ല എല്ലോ മഷായിട്ടും അലീമാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ അതിന്റെ തുറശില് അതിന്റെ വിശദീകരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആ സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് ഷുർഗീയ ടോപ്പായി മാറും പുതുമയില്ല അപ്പൊ വിശ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവർ പോട്ട് പറയാൻ വരും മൊലിമാരുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാ മതി ഏതാണെന്നറിയോ ഏഷറാഹുഷൂർ മഹാനായിരിക്കുന്ന കലാലുദ്ദീൻ ഷുയൂട്ടി തങ്ങള് വളരെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥാണ് അതിലെന്ത് കബറാളിയുടെ അവസ്ഥയും അവിടെ സുഖമാവുന്നതും അതൊക്കെ എമ്പോട്ടും ഇതൊക്കെ അഡ്ഡലോഫും മാറ്ററൻ അലീമാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്കിർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരിക്കാണ് അതുള്ളത് മഹാനായിരിക്കുന്ന മഹാനായിരിക്കുന്ന ഷഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ നിന്ന് നിവേദനം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇബിന് അബ്ബാസ് ടോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മറവിയത് മരണപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ കുടുംബത്തോട് വസിയിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം എന്നെ മറവ് ചെയ്താൽ എന്നെ മറവ് ചെയ്താൽ എന്റെ പിന്നെ കല്ലൊന്ന് നിങ്ങൾ ഇളക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് ആ കബറും തുറന്നു നോക്കണം ഞാൻ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്താക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം അല്ല റബ്ബെന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കബറിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്ന മഹാനവരുടെ കബറ് മൂടപ്പെട്ട പോലൊരു വെളിയാളം ഇന്ന ഷുദ്ധിർഹമായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടകാശന്മാർക്ക് അവസാനം അറിയിക്കപ്പെടുന്ന സുവിശേഷം അങ്ങോട്ട് പോര് സ്വർഗീയ ലോകത്തോട്ട് പോര് എന്നുള്ള ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ കബറ് മാന്തി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ആൾ അതിനകത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്ന് അവ സ്വർഗീയമായിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയായി പറയുന്നത് ഇതെല്ലാ കിതാബിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും 
ഒരു ടൂളും കണ്ടോണ്ടുള്ള അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കബറ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇവിടെ മരിച്ചു മറിയത് ആ താണത്ത് സ്വർഗീയ ഭവനമായിരിക്കും ഒന്നിരിക്ക കബറ് അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിന്റെ തീയായിരിക്കുമെന്ന് ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസല്ലേ അപ്പൊ ഇത്തരം ഞെട്ടുകളൊക്കെ അഡ്ഡലോക്കും അജറൻ അലീമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഞെട്ടിന്റെ തുറശില് ആ ഞെട്ടിന്റെ ആയത്തിന്റെ വിശാല വീതിയിൽ മഹാനായിരിക്കുന്ന സൂഫി തങ്ങളവർകളെ നമ്മൾ അനുസ്മരിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ ആശ പുലർത്തുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ പിന്നെ എവിടെങ്കിലും ആയിരിക്കെങ്കിലും വിഷമം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ുംബനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിനാഹിന